வணக்கம் டிஇடி தொலைக்காட்சி அன்பு நேயர்களே சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வன்னி பிரதேச முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை என்பது இருபதாம் நூற்றாண்டின் மனிதகுர வரலாற்றில் நிகழ்ந்த மிலேசத்தனமான கொடூரம் என்பது உலகறிந்த உண்மை தமிழ் மக்களின் ஆயுத போராட்டம் மௌனித்த பின்பு இக்கொடிய தாக்குதலினால் பல லட்சம் மக்கள் கொண்டொழிக்கப்பட்டார்கள் பல சொத்துக்கள் நாசமாக்கப்பட்டன குறிப்பாக இலங்கையின் அரச படைகள் முள்ளிவாய்க்கால் என்ற கடற்கரை ஓரத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியில் ஒதுக்கப்பட்ட அப்பாவி தமிழ் மக்கள் வயது பால் வேறுபாடின்றி கொண்டளிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பது மிக துக்ககரமான ஒரு விடயமாகும் இப்பேரவலம் ஏற்பட்டு இன்றுடன் பத்து ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில் அப்பாவி தமிழ் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் நிலத்திலும் புலத்திலும் வாழ்கின்ற தமிழ் சமூகமாக நாம் இதுவரை எது செய்திருக்கின்றோம் தற்பொழுது என்னவற்றை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் அவர்களின் நலங்களுக்காக அவர்களின் நிவாரணத்துக்காக எவ்வாறான நிகழ்ச்சிகளை செய்ய போகின்றோம் என்ற அடிப்படையில் டிஇடி ஹெச்டி தொலைக்காட்சி வாயிலாக தொடர் நிகழ்ச்சிகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அந்த தொடர் நிகழ்ச்சியின் தொடராக இன்றைய நிகழ்வில் கனடாவில் மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்தவரும் மூத்த அரசியல்வாதியும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் மார்க்கம் நகரசபையில் உறுப்பினராக கடமையாற்றியவரும் முதல் முதலாக இன்றைக்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இலங்கை தமிழர்களின் இனப்படுகொலையை ஏகமனதாக மார்க்கத்தில் நிறைவேற்றிய பெருமைக்குரியவரும் தற்பொழுது மார்க்கம் தோன்கில் தொகுதியின் வாயிலாக ஒன்டாரியோ மாகாண சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற திரு லோகன் கணபதி அவர்களை சந்திப்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வணக்கம் திரு லோகன் கணபதி அவர்களே வணக்கம் சிவாவர்களே வணக்கம் டி இடி நேரலே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் முள்ளிவாய்க்கால் பேரவலம் ஏற்பட்டு பத்து ஆண்டுகள் உருண்டோடிவிட்டன அந்த நிகழ்வின் அல்லது பேர் கொடூரத்தின் நினைவாக உங்களோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதில் ஆர்வமாக இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக முக்கியமான சில கேள்விகளுக்கு நீங்கள் சுருக்கமான விடைகளை எங்களுக்கு அளிப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் முள்ளிவாய்க்கால் பேரவலத்தின் பத்து ஆண்டுகள் கடந்த பின் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களுக்கு இதுவரை அவர்கள் அடைந்தவை எவை அடைய தவறியவை எவை என்று சுருக்கமாக கூற முடியுமா இதுவரை நடந்த எங்களுடைய இந்த போராட்டத்தின் விளிம்பில் இருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டவை ஏமாற்றங்களும் வேதனைகளும் தான் நிச்சயமாக போர் நிறைவடைந்து பத்து ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னரும் கூட நாங்கள் வந்து ஸ்ரீலங்கா அரசு வந்து எங்களுடைய அடிப்படை மனித உரிமைகளை கூட கொடுக்க முடியவில்லை அது நாங்கள் இழந்தவை என்ன என்று சொன்னால் நாங்கள் இன்றும் நாங்கள் கடைசி விளிம்பில் நின்றும் கூட இறுதி போராட்டத்தின் கட்டம் நடந்து பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு கூட எங்களுடைய பெற்றுக்கொட தவறிய வந்து எங்களுடைய காணி மீட்பு நில மீட்புகளை நாங்கள் தவறி இருக்கிறோம் மற்றது எங்களுடைய முப்பது நாற்பது வருடங்களாக கடந்த யுத்த காலங்களில் மாத்திரம் இல்லை எங்களுடைய பல்கலைக்கழக காலத்தில் எண்பத்தி மூன்று காலங்களில் கூட பயங்கரவாத தடைச்ச சோக்கோல் பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்று சொல்லுகின்ற சட்டத்திற்குள்ளார் கைது செய்யப்பட்ட ஒரு தொடக்கம் இன்று வரை பல கைதிகள் என்று விடுவிக்காமல் இருப்பது எங்களுடைய காணிகளை விடுவிக்காமல் இருப்பது எங்களுடைய ஒரு மிலிட்டரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து சாதாரண சிவில் நிர்வாகத்துக்கு கொண்டாமல் கொண்டு வராமல் இருப்பது இப்படிப்பட்ட பல மனித உரிமை மீறல்கள் இன்னும் தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றனர் குறிப்பாக நினைக்கும் குறிப்பாக முள்ளிவாய்க்கால் அவலத்தின் பின்பு அவர்கள் அடைய தவறியவைகள் இவை தவறுகள் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரிஸ்க் சோனில் நீங்கள் சோனில் வச்சிருக்கின்ற இராணுவங்கள் கப்பற்றி இருக்கின்ற நிலங்கள் காணி இராணுவங்கள் இராணுவத்தினுடைய ஆட்சிகள் மிலிட்டரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருந்து எங்களை விடுவிக்கின்ற நிலைமை மற்றது எங்களுடைய ஐநா சபையிலுடைய எங்களுடைய பொறுப்பு குரல் எங்களுடைய எங்களுடைய ட்ரூத் அண்ட் ரீகன்சிலியேஷன் அப்போ அது 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 சம்மந்தமான தமிழ் மக்களுடைய அந்த புரிந்துணர்வினுடைய முன்னேற்றங்கள் இவைகளெல்லாம் வந்து என் என்றுமே இன்றைக்கு ஒரு பூச்சியமாக காணப்படுகின்ற நிலைமையும் மற்றது சர்வதேசத்தை இன்றைக்கு இலங்கை அரசாங்கம் வந்து இன்றைக்கு எங்களுடைய அரசியல் ரீதியான போராட்டமாக இருந்தால் ஆயுத ரீதியான போராட்டமாக இருந்தால் ஒரு தலைமுறைக்கு நாங்கள் போராடி இருக்கிறோம் இன்றைக்கும் சர்வதேச தேசத்தை இன்றைக்கு ஏமாற்றுகின்ற வழியைத்தான் காணப்படுகின்றது நன்றி இன்று கிட்டத்தட்ட முப்பது வருட காலம் அகிம்சை போராட்டம் செய்தும் தொடர்ந்து ஆயுத போராட்டத்தில் முப்பது வருடங்கள் அதை தொடர்ந்து முள்ளிவாய்க்கால் அவலத்தின் பின் பத்து வருடங்களை நாங்கள் கழித்திருக்கிறோம் பத்து ஆண்டுகளை கலந்திருக்கிறோம் இதுவரை காலமும் தமிழர்கள் பல்வேறு செயல்பாடுகளில் ஒற்றுமையாக செயல்படவில்லை என்ற ஒரு கருத்து காணப்படுகிறது தமிழர்களின் ஒற்றுமை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன தமிழர்கள் 
அந்த தொடக்கம் இன்று வரைக்கும் அரசியலில் இருந்த அண்ணன் நாங்கள் அரசியலில் இருந்து அடுத்த கட்ட போராட்டத்துக்கு நாங்கள் சென்ற அண்ணன் எங்களிடம் வந்து ஒற்றுமை இல்லாத வந்து ஒரு 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 கவலைக்குரிய விடயம் குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த மண்ணுங்களில் நாங்கள் வந்து பத்து வருடங்களுக்கு பின்பு ஒரு தசாப்தங்களுக்கு பிறகு இன்றைக்கு வன்னி மண் இரத்தமும் தசையும் எலும்புமா எலும்புமாய் போன காட்சிகளையும் அந்த மன வலியையும் நாங்கள் கொண்டு செல்கிற மாதம்தான் இந்த மாதங்கள் இதுக்கு பிறகு கூட நாங்கள் களத்திலும் சரி தளங்கள்லேயும் சரி நாங்கள் ஒரு 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 சோசல் சொலிடாரிட்டினு சொல்லி நம்ம ஒரு நெருங்கிய ஒரு இறுங்கிய ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு சமூகமாக ஒரு குரலாக நாங்கள் வரவிட்டாலும் கூட அது அது கஷ்டம் அப்படி ஒரு பொது வேலை திட்டங்களில் தான் இன்றைக்கு எங்களுடைய தமிழ் மக்களின் அடிப்படை ஆதார உரிமைகளை தட்டி கேட்கின்ற அரசியல் களத்தில் எங்கே நின்றாலும் சரி அரசியல் கட்சிகளையோ அரசியல் அரசுகளை கேட்கின்ற காலம் சரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் கூட நாங்கள் போகின்ற பொழுது கூட நாங்கள் ஒரு குரலாக போ போகாதது தான் இன்றைக்கு நாங்கள் திரும்பவும் இலங்கை அரசாங்கம் எங்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்ற நிலைக்கு நாங்கள் நாங்கள் அதுக்கு வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கோம் நிச்சயமாக நன்றி தொடர்ந்து இன்றைய புலம்பெயர்ந்த சமூகத்திலே தமிழர் அமைப்புகள் மிகவும் பலம் வாய்ந்தனமாக காணப்படுகின்றன பல விடயங்களை நாங்கள் வெற்றிகரமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் செய்ய இருக்கின்றோம் ஆனால் தமிழர்களின் அந்த புலம்பெயர்ந்த அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன நாங்கள் பலமான அமைப்புகள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு இப்போ மாத்திரமில்லை நாங்கள் எண்பத்தி எண்பதுகளில் இருந்து பல சங்கங்கள் பல அமைப்புகள் கனை அமைப்புகள் இல்லை சில அமைப்புகள் எங்களை கைவிட்டு அமைப்புகள்லாம் இருக்குது இந்த அமைப்புகள் வந்து தங்களுடைய பொது எதிரியை யாரண்டு யாரண்டு இதை மறந்துட்டுனா குறிப்பாக கடந்த பத்து வருடங்களாக தங்களுடைய வேலை திட்டங்களை பொதுவான வேலை திட்டங்களை எடுத்து அதை சே பண்ணி தங்களுக்குள்ளே ஒரு 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஒரு 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 புரிந்துணர்வு அடிப்படையில் தமிழ் மக்களின் தேவைகளை அறிந்து அதன் அடிப்படையில் இயங்குகின்ற நிலப்பாடுகளை மறந்துருக்கணும் அல்ல அதிலேருந்து தவறு இருக்கணும் மற்றது ஈகோ இருக்குது எங்கள்கிட்ட வந்து ஹெவி ஈகோ வந்து நாங்கள் நான் என்ற அமைப்பு நாங்கள் பேரெடுக்கணும் என்கின்றதில் முக்கியமாக அதில் தாங்கள் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்தின மொழிய நாங்கள் வி பொது இலக்கை நோக்கி பொது இலக்கு தன்மை இல்லை மற்ற இயக்கங்கள்லாம் ஒரு பொது வேலை திட்டத்தில் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனையோ வேலை திட்டங்கள் இருக்குது அந்த வேலை திட்டங்களை பகிர்ந்து அல்லது ஒரு அமைப்பு செய்கிற வேலை திட்டங்களில் மற்ற அமைப்பு தலையிடாத மாதிரியும் அதே மாதிரி அவர்களுடைய அந்த புரிந்துணர்வு இருக்கணும் எந்த நினைவழிச்சி நாளாக இருந்தால் என்ன அல்லது நாங்கள் ஐநாவுக்கு போகிற வேலை திட்டமாக இருந்தேன் அல்லது எங்களோட தாய மண்ணில் மக்களில் கை கொடுத்து தூக்குன்ற எந்த முயற்சிகளாக இருந்தேன் அதில் ஒவ்வொரு ஒரு பகிர்ந்து நிச்சயம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீழே அவர்கள் இயங்குகின்ற ஒரு தன்மை ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு இருக்கும் காமன் மெக்கானிசத்தில் இயங்குகின்ற தன்மை செய்திருக்கணும் அடுத்தது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி நாங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணுற சமூகமாக வந்துட்டு மாறிட்டோம் பேர் யார் சோசியல் மீடியாவில் போடுறதுக்கும் பத்திரிகையில் போடுறதுக்கும் படம் போடுறது எங்களுக்கெல்லாம் இப்போ ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் ஒரு அமைப்புகளும் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் தலைமையும் தான் எங்களுக்கு தேவை சொல்லுவேன் நம்ம ஊரில் வெளியில் பழமொழி சொல்லி நம்ம எங்களுக்கு சிலு சிலுப்பு வேணாம் பலகாரம் தான் தேவை வேணும் அப்போ தீர்வுகள் எட்டப்பட வேண்டும் இலக்கை அடைய வேண்டும் அது கொற்றுமையாக செயல்படும் நாங்கள் வந்து ஒன்று செய்ய முந்தி நாங்கள் கனகாலமாக போய் நாங்கள் மீடியாவுக்கும் கமராலையும் குந்திடுவோம் நாங்கள் அதை செய்ய போகிறோம் இதை செய்ய போகிறோம் இல்லை அது எதிரிகளுக்கு வாய்ப்பாக அமைந்து வரும் சரி சரியான இது தான் சொல்கிறீங்க அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு எங்களை தடை செய்துட்டு வந்த போது எல்லா உலக நாடுகள் முழுக்களும் தமிழர்களை தமிழரின் அரசியல் பலங்களை தடை செய்து இலங்கை அரசு தடை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒருவருக்குமே தெரியாது கனடாவில் கூட வந்து தடை செய்யும் வரை எங்களுக்கு தெரியாத அவர்களுடைய வேலை திட்டங்கள் ரகசியமான வேலை திட்டங்கள் அப்போ எங்கள்கிட்ட அப்படியான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யானு ஒரு ஒரு ஒர்க் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் இல்லை ஒரு அப்படியான இதுகள் இல்லாது வந்து 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 இதில் இருந்து நாங்கள் நாங்கள் படிக்கணும் நிச்சயமா தேங்க்யூ நன்றி தமிழர்களுக்கு என்ன ஒரு கனவு இருக்கிறது அது எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த தமிழரின் கனவு முள்ளி வாக்காளின் பின்பு இதில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதுவரை அந்த தமிழர்களின் கனவை நனவாக்குவதில் தமிழ் தலைமைகள் எவ்வாறு செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழர் அஸ்பிரேஷன் வந்து எங்கள மக்கள் வந்து நல்ல மக்கள் இந்த மக்கள் வந்து ஒரு போராட்ட சமம் அந்த போராட்டத்துக்கு நான் நினைக்கிறேன் இந்த 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 பூமி பந்தில் எங்களோட தமிழ் நம்ம வந்து பெரிய ப்ரைஸை பே பண்ணியிருக்கு பெ பெரிய ப்ரைஸ் டேக் அது உங்களுக்கு தெரியும் கடைசியாக நடந்த வன்னி வன்னி மாநில போராட்டம் வடக்கு கிழக்கின்ற போராட்டங்கள் அது நைன்டீன் போ உங்களுக்கு தெரியும் போட்டி எயிட்டில் இருந்து எங்களோட படுகொலைகள் வந்து முள்ளி வாய்க்காலில் பாரிய படுகொலோட முடிஞ்ச வழியே எங்களோட படுகொலைகள் நாற்பத்தி நா ஐம்பத்தெட்டு கலவரத்துலேருந்து தொடங்குது ஐம்பது ஐம்பதுகளில் தொடங்கி அறுபதுல தொடங்கி ஸ்ரீ
அப்போ இதுகள் வந்து நாங்கள் வந்து என்னத்தை நாங்கள் அடைந்திருக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் இதிலிருந்து கணக்கு நாங்கள் லேர்ன் பண்ண வேண்டாம் அப்போ நாங்கள் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து அந்த அவர்களுடைய கனவை நினைவாக்குவதுகள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மாறி வருகின்ற இந்தியன் சமுத்திர அரசியலை நாங்கள் வழியாக படிச்சுருக்கணும் அப்போ எங்கெங்கே இந்த சர்வதேசத்தின் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் போல அரசியல் இங்கே மாறுதுன்றதை பற்றி நாங்கள் எங்கள் தலைமையில் வடிவா அணுகி இருக்கணும் அதன் அடிப்படையில் எங்களோட மக்களை நகர்த்தி இருக்கணும் எங்களுடைய ராஜதந்திரங்களை எங்களோட போராட்ட வழிமுறைகளை அரசியல் அணுகுமுறைகளை நாங்கள் நாங்கள் அணு நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கணும் நிறைப்படுத்தி இருக்கணும் ஈவன் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் நாங்கள் வந்து வெறுமனமே நாங்கள் சுலோகங்களுக்கு அப்பால் சுலோகங்களை விட்டு எப்படி நாங்கள் இஞ்சத்தை எங்கள் தலைமைகளை இருக்கின்ற சக்திகளை தமிழ் மக்களின் தலைமையில் இருந்தேன் அரசியல் தலைமையில் தன்னு அதுகளுக்குள்ளே நீங்களும் கூட குறுகிய அரசியலில் பயன்படுத்தாமல் இவர் என்றைய ஆள் இவர் விடாதீங்க இவர் நல்ல ஆள் தான் ஆனால் இவர் என்னுடைய ஆள் இல்லையே இவர் எங்கள்கிட்ட ஸ்டாம்ப் அடித்து வேற இல்லையே ஆனால் வழியாக இவர்கிட்ட இவர்கிட்ட இவருக்கு பேர் வரக்கூடாது என்ற நிலைமை அவர் நிறையா அதை செய்த செய்வார் என்று தெரிஞ்சாலும் அது அது செய்ய முடியாவிட்டாலும் அவர் இவருக்கு பேர் வந்துடும் அப்படியான ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையிலும் மற்ற யாருக்கும் கிரெடிட் கொடுக்குற கிரெடிட் வந்து செய்கிற ஆக்களை கிரெடிட் கொடுக்கலாம் நிச்சயமா செயல்படுவர்களுக்கு வினைத்திறனாக செயல்படுவர்களுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க ஒரு 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 குவாலிட்டியான ஒரு 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 தலைமைகளை குவாலிட்டியான ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குறதில் நாங்கள் அதில் இன்னும் இன்னும் நாங்கள் பெரு பெருசாக ப்ரோக்ரஸ் பண்ண இல்லை என்று நான் சொல்லலாம் நன்றி அண்மை காலத்தில் ஈஸ்டர் சண்டே தொடர் குண்டி பொழுப்புகளை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் முள்ளிவாய்க்கால் பேரவலத்தையும் இந்த அண்மை கால ஈஸ்டர் சண்டே குண்டு வடிப்புகளையும் நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் அது அது உண்மையிலே அது எங்களோட முள்ளிவாய்க்காலின்றி அடுத்த ஒரு 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 அடுத்த ஒரு ரெண்டாவது கட்டமாகத்தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ஏனென்று சொன்னால் அதை நாங்கள் அரசியல்வாதிகள் நேரடியாக சொல்லியெல்லாம் சொல்லியுணவுகள் அரசியல் பார்க்க வழிக்கிறேன் உண்டு உண்மையிலேயே பார்க்கப்பட்ட இடங்கள் நீங்கள் ஆழமாக உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்திய இன்டெலிஜென்ட் வார விடயங்கள் தாக்கப்படுற இடங்கள் மன்னிக்கணும் அது மட்டுமல்ல இதில் உயிரிழந்தவர்களும் பெரும்பான்மையான தமிழர்கள் தான் அதுவும் சொல்லுவார் கிறிஸ்தவ தமிழர்கள் கிழக்கு மாநிலத்திலையும் கொச்சி கடை தேவாலயத்திலும் சரி நன்றியில் செய்யப்பட்டதெல்லாம் தமிழ் மாசத்தான் டாக்கெட் பண்ணியிருந்தது இதை வந்து எனக்கு நிறைய இந்த கிழக்கு மாண நண்பர்கள் கொச்சி கடை நண்பர்கள் எல்லாம் எனக்கு அந்த ஆதங்கத்தை தெரிவிச்சிருந்தனம் அப்போ இதுகள் வந்து நாங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் நாங்கள் சொல்லலாம் அதில் அதில் எந்த இதுவும் இல்லை ஆனால் இது வந்து இலங்கை அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஒரு தமிழ் மக்கள் ஒரு இன ரீதியாக எப்படி முஸ்லீம் சகோதரர்களை வைத்து ஒடுக்கினார்களோ அவர்களுடைய தீவிரவாதிகளை வச்சு எப்படி ஒடுக்கினார்களோ அதே மாதிரி இன்றைக்கு அந்த கட்டம் முடிந்த அப்புறம் இன்றைக்கு தமிழ் பேசுகின்ற முஸ்லீம் சகோதரர்களை நிச்சயமாக ஏற்கனவே அவர்கள் தமிழ் பேசுகின்ற தமிழ் இனத்தை முள்ளிவாய்க்காலில் ஏற்பட்ட படுகொலைகள் அதுகளை தொடர்ந்து பின்பு முஸ்லீம் சகோதரர்கள் மீது இன ரீதியான ஒரு தாக்குதலை கிழக்கு மாநிலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் காரத்தீவில் நடந்த படுகொலை எஸ்டிஎஃப் ஸ்பெஷல் டாஸ்க் போர்ஸ்கள் இங்கே பது தொண்ணூறுகள் மசக்கஸ் அது மாதிரி படுவாங்கிற மசக்கஸ் உங்களுக்கு கிழக்கு மாநிலத்தில் நடந்த எங்களுடைய இரத்தங்களை உரைய வைக்கின்ற கொலைகள் எல்லாம் வந்து கிழக்கு எங்களுடைய முஸ்லீம் தீவிரவாதிகளை வைத்து எங்களுடைய இளம் எங்களுடைய இளைஞர் தலைமுறைகளை எங்களுடைய எங்களுடைய இளைஞர்களை எங்களுடைய கிராமங்களை கிழக்கு மாநிலத்து மக்கள் சூறையாடினதுகளும் அப்புறம் இன்றைக்கு ஸ்ரீலங்கா அரசு அதை வேறு முகத்தில் இன்றைக்கு இன்றைக்கு அடுத்த வேறு ஒரு வடிவத்தில் அடுத்த கட்டத்தில் இன்றைக்கு வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு இன்றைக்கு நிச்சயமாக அந்த அந்த பொலிட்டிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த டைமென்ஷன் மாறி இருக்குது ஆனால் இது வந்து பிரித்தாள் என்ற தந்திரம் இன்றைக்கு முஸ்லீம்களை அவர் பகடக்காய் பகடக் பகடக்காய் அவர்களை பகடக்காய் பாவிக்கிறார்கள் பாவிக்கிறார்கள் அது அது வந்து இது ஒரு இது ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு ஒரு ட்ரெண்ட் தான் அங்கே வளர நன்றி இது சம்பந்தமாக இன்னொரு தொடர்ச்சியான கேள்வியை கேட்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் உயிர்த்த நாயக தொடர் கொண்டு படிப்புகளின் பின் இலங்கையில் தமிழ் பேசும் இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு இந்த சிங்களவர்கள் மேற்கொண்ட இல்லை பேரினவாதிகள் மேற்கொண்ட இனக்கலவரம் பற்றி நீங்கள் என்ன அறிவுரை கூற விரும்புகிறீர்கள் இது ஒரு அப்பட்டமான ஒரு மிளைச்சத்தனமான ஒரு சிறுபான்மை என இன்னும் திரும்பாமல் ஒரு சிறுபான்மை இனத்துக்கு எதிரான ஒரு தொடர் தொடர்ச்சியான நேரடி தாக்குதல் இது ஒரு பெரிய ஒரு வேக்கப் கோ உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய பெரிய வேக்கப் கோ இது வந்து அவளுக்கு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முந்தி வந்திருக்கணும் வேற இல்லை எங்கள போராட்டத்தில் தமிழ் தேசிய போராட்டத்தில் கூட அவள் இணைஞ்சிருக்கணும் அந்த அந்த விழிப்புணர்வு தலைமையிட்ட வேற இல்லை மக்கள்கிட்ட இருக்குது அது இஸ்லாமிய தலை ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவை அல்லது குறிப்பிட்ட சிலரை இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் தமிழ் பேசும் மக்கள்
இஸ்லாமிய தமிழ் அவர்களெல்லாம் தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் அளவில் எங்களுடைய சகோதரர்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் வந்து எங்களுடைய சகோதரர்கள் அப்போ அவர்களை எல்லாம் எங்களுடைய ஒன்றிணைச்சு எதிர்காலத்தில் வருகின்ற பூதகரமான பிரச்சனைகளை அவர்கள் பார்க்காமல் ஒரு ஷோர்ட் சேஞ்ச் ஒரு சிறு குறுகின கால வட்டத்துக்குள்ளேயே தங்களுடைய அரசியல் லாபங்களுக்காக இஸ்லாமிய முஸ்லீம் தலைமைகள் நடந்ததும் வந்து இன்றைக்கு அது வேறு வடிவாக இன்றைக்கு அது வேறு வடிவமாக அது வருவது வந்து கவலைக்குரியது அப்போ இதில் இருந்து அவர் வே வேக்கப் பண்ணணும் எவ்வாறு தமிழ் பேசும் அது முஸ் சமயம் இல்லை தமிழ் பேசும் அந்த தேசியத்தோடு இணைந்து கை கொடுத்து நாங்கள் ஒரு ஒரு பொது எதிரிக்காக போராட வேண்டிய ஒரு சிங்கள சோவனிஸ் ரெஜிமுக்கு எதிராக ஒரு ஒரு அந்த அந்த பேரினவாத அரசுக்கு எதிராக போராட வேண்டிய மக்களுக்காக இல்லை சிங்கள மக்களும் வந்து எங்களை சாகும் அப்போ அந்த அந்த பேரினவாத தல அரசியல் தலைமலுக்கு எதிராக போராடுறதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு வேக்கப் கால் தான் ஒரு பெரிய மெசேஜ் அப்போ இதில் கூட நாங்கள் உண்டா வரையில்லை என்றால் அந்த தீவிர வந்து தமிழ் மயணங்கள் நிச்சயமாக தமிழ் பேசுபவர்கள் என்ற ரீதியிலாவது நாங்கள் வேற்றுமையை களைந்து ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு காலம் அது அது இந்து பேசுகிறவராக இருந்தால் என்ன கிறிஸ்தவ தமிழராக இருந்தால் என்ன முஸ்லீம் தமிழராக இருந்தால் எல்லோரும் நாங்கள் சிறுபான்மை என்ற என்ற ரீதியில் நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு செயல்பட தமிழ் பேசுகின்ற சிறுபான்மை நமக்கு சிறுபான்மை நிச்சயமாக இவ்வாறான ஒரு சூழல் பத்து ஆண்டுகள் கழிந்து முள்ளுவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிகள் மிக பாரி அளவில் புலத்திலும் நிலத்திலும் எடுக்கப்பட்ட வேளையில் இவ்வாறான ஒரு குண்டுவடிப்பு தாக்குதல்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது இதை பார்க்கின்ற போது சர்வதேசிய அரசியல் ரீதியில் எட்டு இடங்களில் குண்டுகள் வெடித்திருக்கின்றன உடனடியாக ஒன்பது நாட்டைச் சேர்ந்த புலனாய்வு துறையினர் இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இந்த அரசியல் சர்வதேச அரசியல் பின்னணியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியுது இந்த கதவுகளை திறந்து கொண்டு போனீங்களாச்சு இதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய சக்திகள் இருக்குது பெரிய வல்லரசு சக்திகள் இருக்குது அப்போ அது இது இதெல்லாம் நாங்கள் ஆழமாக ஒரு பிரெயின் ஸ்டோமிங் செய்து நாங்கள் திரும்ப இன்னொரு இன்னொரு தடவை நாங்கள் இதை வழியாக விமர்சிக்கலாம் பூகோள அரசியல் உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய கோல் வார் நடக்குது சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான கோல் வார் சீனா வந்து அம சீனா இந்தியாவும் போர் நடக்கும் இந்தியா இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்கா இந்தியா வர்த்தக இஸ் அ ஜோ பொலிட்டிக்கல் இஸ் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் மிலிட்டரி ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுவோர் அந்த பிரச்சனை அந்த 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 இந்து சமுத்திரத்தையும் ஆசிய தென்னாசிய சீன பெருங்கடலை சைனா சி எல்லாரையும் ஆறு தன்னுடைய கையுக்களை ஆதிக்கத்துக்களை வச்சுக்க என்ற தடே சிவா வந்து இது வந்து பொருளாதார இராணுவம் தான் இராணுவ முன்னெடுப்புகள் தான் இங்கே ஒரு தரும் வந்து தாங்கள் வியாபாரம் பிஸ்னஸ் செய்ய வாரம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறன்ற ஒரு முறையில் தங்களோட டொமினேஷன் தங்களோட இருத்தல் தங்களோட சர்வாதிகாரங்கள் இது இன்னொரு இன்னொரு மூன்றாவது சக்தி ஒரு பெரிய சக்தி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு செகண்ட் வேர்ல்டு தேர்டு தேர்ட் வேர்ல்டுன்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இப்போ இன்றைக்கு சைனா வந்து இன்றைக்கு பெரிய டேர்ன் எடுக்குது கிறிஸ்டியில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த இந்த உலகத்தின் கிறிஸ்டியில் சீனா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு வல்லரசு மாற்றம் நிகழக்கூடிய சாத்திய கூட இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் சில்க் ரோட்டண்டாக எடுத்தா என்ன மேலே போடுற ரோட்டாக இருந்தால் என்ன ரஷ்யா கூடாக பாகிஸ்தான் வரைக்கும் வருது சென்ட்ரல் ஏஷியா வரைக்கும் வருது ஐரோப்பியா ஐரோப்பா வர்றதாக இருந்தால் என்ன மற்றது நீங்கள் இன்றைக்கு போடுகின்ற இன்றைக்கு இந்து சமூகத்து கூடாக செய்கின்ற அவருடைய நடவடிக்கையாக இருந்தால் என்ன எல்லாம் வந்து இராணுவ பொருளாதார பில்டப் தான் அப்போ இதனுடைய கோல் வார் என்ற ஒரு 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 அது இந்த பகடக்காய்களாக நகர்த்தப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு நான் அடிக்கடி சொல்கிறது பாடியா நிச்சயமாக இன்றைக்கு மூன்றாம் உலக நாடுகளையும் இந்த சிறுவான இனங்களையும் அவரோட டோய்ஸ் மாதிரி தான் இந்த பெஸ்ட் அண்ட் கண்ட்ரி குறுக்கிட்டுக்கு மன்னிக்க வேண்டும் சர்வதேச ரீதியில் நீங்கள் சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் உள்நாட்டு அரசியலை பொறுத்தவரையில் வேறு மிக விரைவாக நாங்கள் தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறோம் அரசியலை பொறுத்தவரை நல்லாட்சி அரசாங்கமும் ரணில் விக்ரமசிங்காவும் அவருடைய ஜனாதிபதிக்கும் இடையே ஒரு பொருத்தமான உறவின்மையும் அடுத்து எதிர்காலத்தில் ராஜபக்ச குடும்பம் தன்னுடைய அரசியலை நகர்த்துவதற்கு புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுடைய தலையீடு ஏதாவது இந்த குண்டு வடிப்பு தாக்குதல்களில் இருக்கக்கூடும் என்று நினைக்கிறீர்கள் அந்த பின்புலத்தில் என்ன மாதிரி அவர்கள் வந்து காயலை உள்ளுக்கில் தான் நகர்த்துக்கணும் அப்போ அவளுக்கு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேருக்கு கிட்டத்தட்ட தமிழ் மக்கள் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் இன்றைக்கு இன்றைக்கு எங்களை படுகொலை செய்யிருக்கணும் அப்போ எல்லாம் சர்வதேசம் பார்த்துக்கணும் சர்வதேசத்துக்கு சர்வதேசத்தின் அணுகுமுறையில் அவளுக்கெல்லாம் இதில் கெயின்கள் இருந்தது தங்களோட பூகோள அரசியல் ஒவ்வொருத்தருடைய போட்டியில் எங்களை எங்களை பகடுக்கடாய் ஆக்கிர ஆக்கிரத மூலம்தான் தங்களோட பவர்களை தங்களோட சேசுகளை மூவ் பண்ண முடியும் அப்போ இதில் உள்ளூர் சக்திகளை அவள் பயன்படுத்திக்கணும் அதை உள்ளூர் சக்திகளும் அந்த வெளியூர் சக்திகள் என்ற நலங்களுக்கு தங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக
நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இதை செய்வோம் என்றதை புரு பண்ணுற ஏற்கனவே நாங்கள் பயங்கரவாதத்தை அடக்கி இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இனி வார நீங்கள் சொன்ன கருத்து வந்து அது உண்மையான கருத்து அப்போ இதுகளெல்லாம் வந்து சாத்தியமானது இப்போ இதுகள் வந்து இது இதுகளெல்லாம் நாங்கள் தேர்ட் ஆனோம் இப்படி இந்த இந்த நோக்கில் நாங்கள் அதை பார்க்க முடியும் நிச்சயமாக நன்றி முள்ளிவாக்காலின் பின் தமிழர்களின் இருப்பை உடனடியாக நலன்களையும் பேண வேண்டுமாயின் சிங்கள குடியேற்றங்களை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும் பத்தாண்டுகள் கடந்த நிலையிலும் சிங்கள குடியேற்றம் என்பதும் பௌத்த சிலைகள் வைப்பது என்பதும் தமிழர் பிரதேசங்களை வலுக்கட்டமாக ஆக்கிரமிக்கும் நடவடிக்கைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இதற்கு நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசரமான நடவடிக்கைகள் என்ன சிங்கள குடியேற்றம் வந்து இன்று நேற்று நடந்த இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் மன்னி மன்னிப்பாக பறிப்போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் சிங்கள கொலனைசேஷன் சிஸ்டமேட்ரிக் என்கரேஜ்மெண்ட் என்ன என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து திருவண்ணாமலையில் உங்களுக்கு தெரியும் திரியோயா படுவாங் திரியோயா தொடக்கம் பல மூதூர்கள் அதுகள் எல்லாம் கொக்குலாய் கொக்கு தடுவாய் வரலாறு யா அப்போ இதுகள் வந்து எண்பதுகளில் எண்பத்தொன்றுகளெல்லாம் அங்கே கலவரங்கள் நடந்தது தமிழ் கிராமங்களுக்கு பக்கத்தில் ட்ரெடிஷ்னல் தமிழ் விளைச்சிகள் எல்லாம் பா எல்லாம் வந்து விவசாய கிராமங்களுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் அத்து மீறி கொண்டு போய் தங்களுடைய அரசாங்கம் வந்து ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் கொலனைசேஷன் அரசு ஆதரவு குடியேற்றம் அத்து மீறின குடியேற்றங்கள் போஸ்ட் பண்ணி தங்களுடைய ஆக்களை கொண்டு வச்சது அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நாங்கள் பறவை கொடுத்துட்டோம் அது டாலியூட் பண்ணுறது எங்கட எங்கட பூரா எங்கட ட்ரெடிஷ்னல் ஹோம்லேண்டில் வடக்கு கிழக்கு எங்கட்ட தாயகம் தாயகம் அந்த அந்த கரெக்டரை இல்லாமல் பண்ணுறது அது அவங்க நாற்பத்தெட்டிலிருந்து இந்த வரைக்கும் செய்யணும் அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் மணலாறு அருமையான தமிழ் பேர் அது வெளியாண்டு இப்போ எண்பது அல்ல தொண்ணூறுகள்லேயே மாற்றி மாற்றிட்டாங்க அப்போ அங்கே வந்து நிறைய குண்டாசுகள் வேல்யூ மற்றது ஹென் ஃபார்ம் டொலர் ஃபார்ம் பக்க பகுதியில் மற்றது உங்களுக்கு தெரியும் மோனி ஆகல சிங்கள ஏஜிஏ டிவிஷன் தமிழ் ஏஜிஏ டிவிஷன் வைப்பது சிங்களை வரும் தமிழ் ஜிஎஸ் இந்த டிவிஷன் பக்கத்தில் சிங்கள ஜிஎஸ் டிவிஷன் வரும் அப்போ என்ன மாதிரி எங்களுடைய இருத்தலை எங்களுடைய எங்களுடைய தாயம் மக்கள் அடையாளங்கள் தாயம் என்ற தாய பூமி என்கின்ற இருத்தல் எப்படி அதை நாங்கள் அந்த செறிவை எல்லாம் பண்ணுறது அதை டால்யூட் பண்ணி அதை ஓட்டர் டவுன் பண்ணி என்ன மாதிரி அதை 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 வடிவாச்சது என்றும் இதுக்கு எதிரான மக்கள் வந்து நாங்கள் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் எங்கள காணிகளை வேறு யாருக்கும் நாங்கள் விற்க முடியாது எங்கள உறவினரு கொடுக்கலாம் எங்கள அந்த 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 பூமியில் வாழ்கிற அந்த யாரோடு கொடுக்கலாம் மாற்று மக்களுக்கு விற்கிறது வந்து அது 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 வந்து எங்கள 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 இருத்தலுக்கு நாங்களே நாங்கள் தவறு செய்கிறோம் இந்த இன பரம்பல் வித்தியாசங்களை அல்லது புதிய குடியேற்றங்களை நிரூபிக்கும் வகையில் நாங்கள் ஏதும் ஆவணங்களை ஐக்கிய நாடு சபைக்கோ அல்லது மனித உரிமை சமையலுக்கோ கொடுத்துருக்கலாமா அதுக்கான முயற்சிகள் ஏதும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன குறைவு வெறியான குறைவு எங்களுடைய பதில் சொல்லி நம்ம என் கொழும்பில் தமிழ் மக்கள் வந்திருக்கலாம் என்றால் புத்தளத்தில் சிலாவத்தில் இருக்கலாம் என்றால் ஏன் செங்கலவர் வந்து வடக்கில் இருக்கலாம் வடக்கில் நீங்கள் கிழக்கில் இருக்கலாம் நாங்கள் சொல்கிறது எங்களை எங்கள எதேச்சேதாரிகாரமாக வலிந்த நிரந்தர குடியேற்றம் எங்கள மண்ணுகளை அபகரிக்கணும் எங்கள மண்ணை பறித்து நீங்கள் மற்ற சமூகத்தில் கொடுக்குறது தான் நாங்கள் பிள்ளையான என்று சொல்கிறோம் மற்றபடி யாரும் நீங்கள் அந்த தீவிர சு சுதந்திரமாக வந்து குடியேறுகள் எல்லாம் செய்யலாம் வர மாட்ட மண்ணு சொல்லுகின்ற எந்த தொடர்பும் இல்லாத ஒரு ப பச்சை மண்ணும் சுட்ட மண்ணுமாக இருக்கின்ற இருக்கிற இடத்துல அப்போ ஒரு ஒரு போஸ் பண்ணி ஒரு போஸ் கொலனைசேஷன் என்ன ஒரு போஸ் பண்ணி கொண்டு வர இதுதான் ஒரு மனித உருவம் முறை என்று நாங்கள் சொல்லுவாங்க நன்றி தற்போதைய அரசியல் சூழலில் இள இனப்படுகொலைக்குள்ளான தமிழ் மக்கள் நிச்சயமாக அவர்களை மேம்படுத்த வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அவர்களுக்கு நாங்கள் அவசரமாக எடுக்க வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன புலம்பெயர்ந்த தமிழ் சமூகம் அதாவது மொழிவாய்க்காலில் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் சமூகம் பல இன்னல்களை எதிர்நோக்கி க அங்கே அது ஒரு முக்கியமான இது அந்த அவலங்கள் வந்து இன்றைக்கு மண்ணால் போர் போரால் வீழ்த்தப்பட்ட எங்கள மண்ணையும் போரால் வீழ்த்தப்பட்ட எங்கள மக்களையும் கைதுக்கு விடுறதுக்கான முயற்சிகள் வந்து ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு பாரிய வேலை திட்டமாக நடக்கல நான் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த எங்களுக்கு மார்க்க மாநகர சபைக்கும் வடமாநிலத்துக்குமான நட்பு ஒப்பந்தம் கட்சி அத்திடப்பட்டது நிச்சயமாக அப்போ அதில் நான் முதலமைச்சரோட கட்சி கண்டிந்த பொழுது அவர் சொன்னார் இன்றைக்கு இவ்வளவு தூரம் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் இருந்தும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு முப்பது விதமான மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்பட இல்லை வன்னி மக்களின் மாற்றத்தில் யுத்தத்தால் உங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூறாயிரம் விதவைகள் இருக்கணும் நிறைய எங்களோட ஃபார்மர்ஸ் ஃபார்ம்கள் எங்கள வன்னி மண்ணில் உள்ள ஃபார்மர்ஸ் அனாத சிறுவர்கள் இருக்கிற அனாத சிறுவர்கள் இருக்கணும் மற்றது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டிய கட்டாய தேவையில் நாங்கள் இருக
பொதுவான அமைப்பு பொதுவான அமைத்து இணைச்சு ஒரு பாரிய வாழ வேலை திட்டங்கள் எடுக்கிற பேர் இப்போ குடிதண்ணீர் எல்லாம் பெரிய பிரச்சனையாக வருது உங்களோட வடமானத்தில் இரண்டு மடுவில் இருந்து தண்ணி கொண்டு போக வழி கிடையாது அப்போ அப்போ ஈவன் வன்னியில் கூட சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்களுக்கு கிணறுகள் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த்துகள் இல்லை அப்போ அப்படி எத்தனையோ அடிப்படை ஆதார தேவையில் செய்ய வேண்டிய நிறைய வேலை திட்டங்கள் இருக்குது இதுகள் எல்லாமே ஒரு 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 பொது வேலை திட்டங்களில் நிறைய காசுகள் இருக்குது இதில் சிதறடிக்காமல் சிதறடிக்காமல் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய காலகட்டம் வரைக்கும் இப்போ செய்கிற அமைப்புகள் சின்ன சின்ன அமைப்புகள் செய்யணும் அதில் பாராட்ட வேண்டியது பாராட்டக்கூட வேண்டியது ஆனால் நாங்கள் ஒரு ஒரு மக்களை மீட்டெடுக்கிறோமா ஒரு பாரிய அளவில் என்று சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு பொதுவான வேலை திட்டங்கள் வேணும் என்றது தான் முக்கியம் நன்றி முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பின்பு எவ்வாறான அரசியல் இயங்குதளத்தை நீங்கள் அவதானித்திருக்கிறீர்கள் அந்த அரசியல் இயங்குதளத்தை இயக்குபவர்கள் தற்போது ஒரு மாற்று தலைமையை எதிர்பார்த்து தமிழ் மக்கள் காத்திருக்கிறார்களா அல்லது பொருத்தமான மாற்று தலைமை ஏற்கனவே அமைந்து விட்டதா உங்கள் கருத்து என்ன நிச்சயமாக தேவை இன்றைக்கு இன்றைக்கு இங்கே புலம்பெயர்ந்த நாட்டிலையும் வந்து இன்றைக்கு எங்கள்ட மக்கள் வந்து எங்கள் கல்யாண வீடுகள்லையோ அல்லது பெத்த பாட்டிகள்லையோ அல்லது சும்மா பாட்டிகளில் கூட எங்கள பிரச்சனையில் பேசுகிறதோ அங்கே நடக்கிற அநியாயங்கள் அவலங்களை பற்றி ஆத்திரப்படுறது எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு வந்துட்டுது ஏ அப்போ அது இந்த காரணம் என்றால் அந்த உணர்வுகள் குறைஞ்சிட்டு வருது காரணம் என்றால் அந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் லீடர்ஷிப் இல்லை நிச்சயமாக ஒரு தலைமையால் சரியாக இருந்தால் தான் மக்கள் மக்கள் நல்லா தான் இருக்கணும் உணர்வோடு இருக்கணும் அந்த மக்களை வழி நடத்தி மக்களை ஒழுங்குபடுத்தி இல்லை மக்களுக்கு ஒரு மோரலான ஒரு ஸ்டாண்டர்டான தலைமை இருந்தால் தான் வழியால் வருகணும் நிச்சயமாக நிச்சயமாக சர்வதேசத்தின் கண்காணிப்பில் இலங்கை அரசு இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இப்படி தொடர்ச்சி ஆட்சியான தொய்வான நடவடிக்கைகள் ஏற்பட்டால் தற்போதத்தின் கண்ணிலிருந்து இலங்கை விடுபடக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளும் இன்றைக்கு நாங்கள் ஐநா சபையில் கூட நாங்கள் கடைசியாக கொள்ளும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலே ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டுச்சுன்னா இப்போ இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேயே எக்ஸ்டென்ஷன் கால நீடிப்பு இன்றைக்கு ஒரு இன்றைக்கு கதற கதற நூற்றுக்கணக்கான பொம்பளிகள் இல்லை தவசன்ஸ் ஆன எங்கள பொம்பளிகளை கதற கதற இழுத்து கொண்டு போய் விசாரணை கொண்டு கொண்டு போய் பாலியல் வன்மையப்படுத்தி கொலை செய்யப்பட்ட பொம்பளைகளுக்கு செய்யப்பட்டு ஒரு ஒரு கும்பலை கூட நாங்கள் குற்றவாட்டு கூட்டியில் நிறுத்தி இருக்கிறோமா என்றால் இல்லை செய்ய இல்லை அப்போ இது என்ன காரணம் நாங்கள் ஐநா சபைக்கு போய்க்குள்ள கூட நாங்கள் ஒவ்வொரு அமைப்புகள் ஷெடியூலில் தான் போகிறோம் எங்களோட தமிழ் மக்களின் அஜெண்டாவில் போகிறதில்லை ஏன்னா நாங்கள் இந்திய அமைப்பு செய்த நாங்கள் என்று கிளம் எடுக்கணும் மற்றது இவன் சர்வதேச சீரியா பிரிட்டனில் இருந்து வார ஆக்கள் யூரோப்பியன் ஈஜுவில் யூரோப்பிய சமூகத்தில் இருந்து வார எல்லாம் இணைந்த ஒரு பொது வான ஒரு ஒரு வேலை திட்டத்தில் பொதுவாக ஒன்று கூடி நாங்கள் இந்த அறைக்கு போக வந்து அந்த இப்போ சிங்கள அரசு வந்து ஒவ்வொரு நாடுகளை மிக திட்டமிட்ட முறையில் செய்கிறார்கள் வடிவாக ஒவ்வொரு நாடுகளும் எல்லா நாடுகளையும் எங்களுக்கு எதிராக அது மாதிரி எங்கள் பிரதிநிதிகளே சில வேலைகள் அவர்களுக்கு விலை போலவர்களாக காணப்படுகிறார் உலக விசாரணையில் உறுதிபித்த கருத்து எங்களிடையே இருக்கவில்லை அவற்றை தீர்ப்பதற்கு நீங்கள் என்ன கருத்து கூற விரும்பும் யுனைடட் நேஷன் அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் கூட நிச்சயம் இதுகளில் கூட எங்கள குரல் எல்லாம் வித்தியாசமாக தான் இருந்தது அப்போ இதுகளுக்கு நாங்கள் எங்கள மக்கள் விழிப்பை இன்னும் எங்கள மக்கள் இன்னும் விழிப்பாகணும் தட்டி கேட்கணும் இப்போ மக்கள் தான் எங்களுடைய ஆசான்கள் இப்போ மக்கள் தான் இன்றைக்கு சரியாக மற்ற தட்டி கேட்குற அந்த துணிச்சல் வரும் சரிய சரி என்று சொல்லி பிள்ளைய பிள்ளைய என்று சொல்லி நாங்கள் இங்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து இந்த இந்த நெட்ஒர்க்குகளை வந்துட்டோம் பேக்கேஜ் இன்னி நீ எந்த முதுக சொல் நான் எந்த முதுக சொல் நீ என்ன பிள்ளைய சொன்னாலும் நான் நான் கைதற்றேன் நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு மாலை போடும் உங்களுக்கு நான் திருப்பி மாலை போடும் அப்படி இல்லை நாங்கள் ஒரு அடுத்த தலைமுறை ஆகிட்டு எங்களுடைய அருமையான அடுத்த தலைமுறை இருக்குது எங்களோட தமிழ் கனேடியன் அவங்கிற தலைமுறையிட்டு நாங்கள் அந்த டோச்சை நாங்கள் வடிவாக கொடுக்கணும் என்றால் அறம் போல் நாங்கள் வாழணும் சரியான சரிய சரி என்று சொல்லும் பிள்ளைய செய்கிறோம் பிள்ளைய என்று சொல்லணும் அப்போ மக்களை வந்து ஒரு அடுத்த எங்களோட மக்களுக்கு எங்களை நம்பி ஒரு சமூகம் இருக்கின்றதை நாங்கள் மனதில் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் நிச்சயமாக அவளுக்கு ஒரு மனச்சாட்சியாக இருக்கிற ஒரு சமூகத்தை நாங்கள் இங்கே தான் உருவாக்கலாம் ஏன்னா அங்கே வந்து மக்கள் நாளைக்கு எழும்பி காலையில் உயிரோடு எழும்புகிறோமான்றதுக்கான ஒரு உத்தரவாதம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய மைத்தினி கூட கடந்த வருடம் படுகொலை செய்யப்பட்ட இரவு பன்னெண்டு மணி படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு டேட் டீச்சர் அப்போ அங்கே ஒரு பெண்களுக்குன்றது துப்புரா பாதுகாப்பு இல்லை இரவு போய் படுத்து வெள்ளம் எழும்ப முடியுமாண்டு வடக்கில் கிழக்கில் உயிருக்கு உத்தரவதாம் இல்லாத ஒரு நிலைமை தான் காணப்படுது நாங்களும் ஒரு மோரலான நாங்களும் ஒரு போராட்ட சமூகம் உண்டு ஒரு போராடுறோம் ஜனரீதியாக போராடுற ஒரு சமூகத்தை நாங்கள் புலம்பெயர்ந்த மண்ணில்
இன்றைக்கு கருப்பு சமூகம் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு போராட்ட சமூகம் மாறினபடியாகத்தான் அவர்களுடைய பெற்ற உரிமைகளில் தான் நாங்கள் இங்கே உள்ள நேட்டிவ் இண்டியன் பெற்ற உரிமைகள் போராடி கருப்பு சமூகங்கள் பெற்ற உரிமைகள் இருந்து தான் நாங்கள் அந்த உரிமைகளில் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த மூச்சு வரோம் அந்த 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 தியாகங்கள் நாங்கள் ஒரு எங்களுக்கு போராடுறோம் அதோடு இங்கே உள்ள சமூகங்களுக்கும் போராடுற சமூகமாக மாறுவோம் நிச்சயமாக கனடிய வரலாற்றை பொறுத்தவரையில் மொழிவாய்க்கால் நிகழ்ந்து எமது இனப்படுகொலைகள் நிகழ்ந்து பத்து ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் இன்றைய நிலையில் இரண்டு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முதல் முதலாக ஒன்றாரியோ மாகாண சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் அந்த பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு நிவாரணத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதிலும் எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு அல்லது எங்களுடைய இலக்கை அடைவதற்கு நீங்கள் எவ்வாறான செயல்பாடுகளை செய்திருக்கிறீர்கள் இல்லை செய்ய இருக்கிறீர்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய அரசு ஈவன் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்தை கூட கன்சர்வேட்டிவ் அரசு சிறு எதிர்கட்சியில் இருக்க கேட்கல தான் அதை பிரகடனப்படுத்தின மாகாணத்தில் இவ்வளோ காலத்துக்கு நாங்கள் யா மாகாணத்தின் மாகாணத்தில் முதல் முறையாக பிரகடனப்படுத்தினோம் அது மாதிரி மார்க்கத்தில் பிரகடனப்படுத்தின பிறகு மாகாணம் பிறகு மத்திய அரசுக்கு சென்றது அது மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பிரயத்துவம் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையில் நடந்த இனப்படுகலை தீர்மானம் இனப்படுகலை ஏய் நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு ஒன்றாரியோவில் ஒரு ஒரு எடுக்கேஷன் கருக்குலத்தில் நாங்கள் கொண்டு வரலாம் இனப்படுகலை ரெண்டு படுகொலைகளையும்ாடவிதானமாக ஒரு ஒரு எடுக்கேஷன் மந்தாக அதை கொண்டு வரும் என்ற பிற அண்ணு ரெண்டு வாசிப்பு நடைபெற்றது அது மாதிரி விஜய கொண்டு விஜய தனிதாச தலம் முன்னு முன்னு கொண்டு பில் ஒன் ஓ ஃபோர் அது ரெண்டே நான் வந்து ரெண்டுக்கும் நான் ஆதரிச்சேன் ரெண்டு மங்களுடைய முயற்சிகளில் வந்தது அப்போ இதில் வந்து இதிலெல்லாம் வந்து எங்களோட பலன் சேர்க்கிற விஷயம் எங்களோட மக்களுக்கு பலன் சேர்க்கிற விஷயம் அது பாராட்டப்பட வேண்டிய இதெல்லாம் பலன் சேர்க்கிற விஷயம் அப்போ பாக்கள் சொல்லி நம்ம என்ன செய்கிறீங்கன்ற இதிலெல்லாம் வந்து முதல் முறையாக மாகாண அரசில் வந்திருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான விடயம் அல்லது பாராட்டு கொடுத்தது அடுத்து மொழி புனிந்தின்மை தமிழர்களிடையே ஒரு முக்கியமான அதாவது லாங்குவேஜ் பேரியர் எங்களுடைய தேசத்தில் இருக்கிறதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் பல் கலாச்சார பல் இன மக்கள் வாரங்கள் இந்த கனடாவில் ஃப்ரெஞ்சு இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பைலிங்குவல் அந்தஸ்தை கொடுத்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழுக்கு அவ்வாறான ஒரு அந்தஸ்தை இலங்கையில் கொடுக்கவில்லை இந்த மொழி புரிந்துணர்வின்மை என்பது எத்தகைய பாதிப்பை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதுதான் இந்த இன்றைக்கு எங்களுக்குள்ள வந்து இந்த பெரிய இடவழி வந்தது ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு தமிழ் சிங்கள ஒன்லி ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னோ அப்போ அதில் இருந்து எங்களை எங்களை வெட்டினோம் எங்களை என்ன மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன மாதிரி தமிழ் மக்களை வெட்டினோம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்பத்தில் மலையாளத்து மக்களுடைய ஒரு வாக்குரிமைகளையும் வாக்குரிமைகளையும் அவர்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப் அண்ட் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் ரெண்டாயிரம் எப்படி ஆக்கினா அதை அது அப்படியே பறிச்சு எடுத்துச்சு ரெண்டாயிரம் எங்களை பிரயத்துவம் வந்து பாராளுமன்றத்தில் குறைவான மண்டாக்க ரெண்டாயிரம் கூட இருந்தது அப்போ அந்த பார்லிமெண்டரி அந்த மெக்கானிசம் வந்து அது பெரிய திறமான மெக்கானிசம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பான்மை பிள்ளையாக இருந்தால் சிறுபான்மையினங்கள் அங்கே அவளுக்கு ஒரு வயசு இல்லை அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் திரும்ப எங்களுடைய 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 மொழி இது வந்து எங்களுடைய வடக்கு கிழக்குகளில் வந்து இவன் இன்றைக்கு கூட எங்களுடைய அரசகரம மொழியாக இல்லை இன்றைக்கு கூட சிங்கள அதிகாரிகள் தமிழ் மக்களுடைய கொம் குற்றமூலங்களை சிங்களத்திலே பதிகிற நிலைமை தான் வடக்கில் இருக்குது அண்டாண்டாடு இன்றைக்கு ஒரு பண்பில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் போய் பொலிசில் போய் இப்போ குற்றம் செய்யணும் தண்டை முறைப்பாடு செய்யணும் என்றால் சிங்களத்தில் அந்த பதிவடிகள் இருக்குது அப்போ இது இது வந்து இதுதான் அந்த எங்களுடைய பாரிய இன இடைவெளியிலையும் இன துவேசங்களை வளர்த்ததும் இன குரோதங்களை முரண்பாடை வளர்த்ததுக்கு மொழி ஒரு முக்கியமான குறுக்கீட்டுக்கு மன்னிக்க வேண்டும் சர்வதேச ரீதியில் நாங்கள் எடுத்த பிரயத்தனங்கள் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் தமிழ் மக்களின் இனப்படுகொலை எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை நாங்கள் எவ்வாறு வெளிக்கொணர்ந்தோம் என்பது பாராட்டுக்குரிய ஒரு விடயம் ஆனால் பாரி ஒரு குறைபாடு உள்ளூரிலே அதாவது இலங்கையில் வாழுகின்ற தமிழ் சமூகம் சிங்கள சமூகத்துக்கு எங்களுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து போகவில்லை என்ற ஒரு மனக்குறைபாடு இருக்கிறது அதை நாங்கள் எவ்வாறு செய்யலாம் அல்லது சிங்கள மொழியில் நாங்கள் எவ்வாறான ஏற்பாடுகளை செய்ய முடியும் என்று கூற முடியும் நல்ல பாயிண்ட் என்னென்றால் நாங்கள் வந்து நாங்கள்லாம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வைக்கல சிங்கள மாணவர் படித்தார் அருமையான முற்போக்கு மாணவர் அவளுக்கு எல்லாம் கடைசியாக எண்பத்தி மூன்று கலவரங்கள் நடக்க வைக்கல கூட எழுபத்தேழு எண்பத்தி மூன்று கலவரங்கள் நடக்க வைக்கல கூட 
நாங்கள் அவர்களை பாதுகாத்து அனுப்பின வரலாறுகள் எல்லாம் இருக்குது அது மாதிரி சிங்களம் சிங்கள மக்கள்கிட்ட வந்து முற்போக்கு சக்திகளோடு நாங்கள் இணைஞ்சு செய்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் வந்து குறைஞ்சிட்டு இனி அந்த தேவைகள் நிறைய இருக்குது எங்களுடைய விடயங்களை சாதாரண சிங்கள மக்கள்கிட்டையும் எங்களிட வந்து ஒரு பயங்கரவாதத்துக்கான போராட்டம் இல்லை அல்லது வெறுமனவே ஒரு 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 நாடை பிரிக்கிற போராட்டம் இல்லை நாடை பிரிக்கிறதுக்கு போராட இல்லை அடிப்படை மனித உரிமைக்கான போராட்டம் நாங்கள் ஒரு இலங்கை தீவில் அந்த அழகான தீவில் நாங்கள் சிங்கள மக்களோட சாவரங்களோட கை கொடுத்து வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு எங்களையும் ஒரு ஒரு பேராக ஒரு நீதியாக எங்களை நடத்துங்க எங்களுக்கும் ஒரு அடிப்படை உரிமைகளை தாங்க எங்களுக்கும் எங்களுடைய எங்களுடைய எங்களோட பிரதேசங்களை எங்களோட எங்களோட பிரதேசங்களை நாங்கள் நிர்ணயிக்கின்ற எங்களோட தலைவிதிகளை நாங்கள் நிர்ணயிக்கின்ற உரிமைகளை எங்களுக்கு தாங்க சிங்கள மக்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற உரிமை மாதிரி எங்களுக்கும் அந்த உரிமைகளை சம உரிமைகளை தாங்கன்னு தான் நான் கேட்குறேன் இதை சொல்லுகின்ற ஒரு ஒரு இந்த ஸ்பேஸை நாங்கள் உருவாக்கணும் அதை அந்த அந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த மியூச்சுவல் கம்யூனிகேஷனே ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமாக நிச்சயமாக ஒரு வகுப்புவாத டோனில் இல்லாமல் அதை செய்கிற ஒரு நல்ல தலைமை வரும் அரசியல்வாதிகள் பேரினவாத அரசியல்வாதிகள் தான் பிழையாத வழிநடத்தலில் சிங்கள சமூகத்தை இல்லை பேரினவாத சமூகத்தை வழிநடத்தி இருக்கிறார்கள் என்று தான் கருதப்படுகிறது இப்படியான ஒரு 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 கம்யூனிகேஷனை செய்யக்கூடிய நல்ல தலைமைகள் குவாலிட்டியான தலைமைகள் சிங்கள மக்களும் ட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய அதை நடத்தி தமிழ் மக்களும் ட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய நல்ல தலைமைகள் ரெண்டு பக்கம் உருவாக வேணும் குறிப்பாக முற்போக்கு தலைமைகள் உருவாக வேணும் அதன் ஊடாக நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்களை பரிமாற்ற மூலம் அவர்கள் பக்கத்தில் ப்ரெஷர் அவளுக்கும் வந்து அவளோட சக்திகளுக்கு அவளுக்கு எல்லாம் நிறைய முன்பு இருந்த இடதுசாரிகள்லாம் திரும்ப துரஸ்தவாசமாக அவங்களுக்கு தெரியும் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி எல்எஸ்எஸ்பி என்எல்எஸ்எஸ்பி எல்லாம் வந்து தமிழருடைய சவப்பட்டிகளை பயங்கரவாத சட்டம் வந்த பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் என்எல்எஸ்எஸ்பி லீடர் வந்து ப சவப்பட்டியை இழுத்துக்கண்டு போராட்டம் செய்தவர் கொழும்பில் அப்புறம் அவரெல்லாம் இனத்து வசியாக எல்லாம் மாறிட்டோம் என்ன சொன்னால் அவளுடையெல்லாம் நாங்கள் அந்த கை கொடுத்து வேலை செய்யக்கூடிய முற்போக்கான தலைமையிலெல்லாம் நாங்கள் இழந்துட்டோம் அப்படியான இதில் ஊக்குவிக்காமல் இப்போ இப்போ அதுக்குரிய ஸ்பேஸ்கள் வருது அதில் செய்வது மூலம் ஒரு புரிந்துணர்வு இன்றைக்கு வந்து சிங்கள தலைமை வந்து எங்களை எங்களை சேர்ந்து வேலை செய்யணும் என்று சொல்லணும் ஒரு நல்லிணக்கத்தோடு ட்ரூத் அண்ட் ரீகன்சிலியேஷன் செய்யணுமன்றது இப்போ நீங்கள் அதுக்குரிய அந்த உண்மையான ச உதய சுத்தியோடு நீங்கள் தமிழ் மக்களை விட்ட பிள்ளைகளை மன்னித்து இவ்வளோ படுகொலை நடந்ததுகளை நீங்கள் சொல்லி அந்த உண்மைகளை சொல்லி நீங்கள் மன்னிப்பை கேட்குற மூலம்தான் நாங்கள் அவரோடு கை கொடுக்க முடியும் என்று தான் அப்படி தான் நாங்கள் அதுதான் உண்மையான ஒரு ஒரு நியாயமான கோரிக்கையுமாகும் நன்றி லோகன் கணபதி அவர்களே இதுவரை முள்ளிவாய்க்கால் பத்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை ஒட்டி டிஇடி தொலைக்காட்சி வாயிலாக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சி தொடரில் பங்கு பற்றி சிறப்பித்தமைக்கு டிஇடி தொலைக்காட்சி நிர்வாகத்தினரின் சார்பில் நேர்களின் சார்பிலும் நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நேர்களே நன்றி நிர்வாக உறுப்பினர்களே உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி Thank you.